എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നാം നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ വലിയൊരു കിണർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അടുത്തെത്തുന്ന ആരെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്ന അത്യഘാതമായ ഒരു കിണർ അങ്ങനെയുള്ള കിണറുകൾ ആകാശത്തുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കാം കുറ്റാങ്കുറ്റിരിട്ടാണ് അവിടെ സമീപത്ത് കൂടി പോകുന്നവരെ ഇത് ശക്തിയായി ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിൽ വീഴുന്നവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുറം ലോകം കാണില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതുവരെ ജീവിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടന്നേക്കാം സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളിൽ പോലും നാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചം അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അഥവാ തമോഗർത്തം അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ പോലും വലിച്ചെടുക്കുന്ന അതിശക്തമായ ഒരു വാക്വം ക്ലീനറായി ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ സങ്കല്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അത്ര ഭീകരന്മാരൊന്നുമല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അടുത്തുകൂടെ പോകുന്നവരെ മാത്രമേ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകർഷിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനുള്ളിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആർക്കും പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനുള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കടക്കുന്ന വ്യക്തിയോ വസ്തുവോ തവിടു പൊടിയായേക്കാം എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്തിയേക്കാം ഇന്നും വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ അടുത്തുകൂടി പോകുന്ന എന്തിനെയും പിടിച്ചു വിഴുങ്ങുന്ന അനേകം ചതിക്കുഴികൾ ആകാശത്തുണ്ട് ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങളെ മുതൽ വമ്പൻ ഗ്രഹങ്ങളെ വരെ അകത്താക്കാൻ പോകുന്ന ഇവയ്ക്ക് എത്ര വലുപ്പമുണ്ടെന്ന കാര്യം ഇന്നും ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം ഇവരെ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നത് തന്നെ തുറന്നു വെച്ച വായയുമായി ആകാശലോകത്ത് അദൃശ്യരായിരിക്കുന്ന ഈ പെരുവയറന്മാരെ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ അഥവാ തമോഗർത്തങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം വെളിച്ചം ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണല്ലോ നാം ആ വസ്തുവിനെ കാണുക എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ എത്തുന്ന വെളിച്ചത്തെയും അത് വലിച്ചെടുത്ത് വിഴുങ്ങി കളയുന്നു അതിനാൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും പുറത്തു കാണാൻ കഴിയില്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢതകളിൽ ഒന്നാണ് തമോഗർത്തം ശാസ്ത്രത്തിന് ഇനിയും പൂർണമായ ഒരു ഉത്തരം ഇവയെപ്പറ്റി നൽകാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആകാശത്ത് നാം കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണത്രേ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളായി മാറുക നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിണാമ ദിശയിലെ അന്ത്യഘട്ടമാണ് തമോഗർത്തം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആയുർ രേഖ തമോഗർത്തത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നുവെന്നും പറയാം പ്രപഞ്ചത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ജനനവും വളർച്ചയും മരണവുമുണ്ട് നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലെ പടുവൃദ്ധന്മാരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ബഹിരാകാശത്തിലെ അതിശക്തമായ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി അവ മാറുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ സങ്കല്പത്തിനും അപ്പുറമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം വാതകങ്ങൾക്കോ പൊടിപടലങ്ങൾക്കോ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല പ്രകാശം പോലും പുറത്തു വരാത്തതിനാൽ അവയെ കാണാനുമാകില്ല നമ്മുടെ കണ്ണിനു മാത്രമല്ല ശക്തിയേറിയ ദൂരദർശനികൾക്ക് പോലും തമോഗർത്തങ്ങളെ പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ അറിവുകൾ തന്നെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അറിയുന്തോറും അറിയാൻ ഏറെയുള്ള വസ്തുവായി തമോഗർത്തങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരു ഭീകരമായ തമോഗർത്തമായി അവസാനിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട് സൂര്യൻ ഭൂമി നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളാണ് തമോഗർത്തങ്ങളും അതേസമയം അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഏറെ വ്യത്യസ്തവും ഒരിക്കലും മോചനമില്ലാത്ത ബഹിരാകാശ തടവറ പോലെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ അതിനകത്തു പെട്ടുപോയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുറം ലോകം കാണാനാവില്ല മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് മാത്രം തുറക്കുന്ന ഒരു വാതിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന വാതിൽ എത്ര വലിയ വസ്തുവും ഈ വാതിലൂടെ അകത്തേക്ക് വീണുപോകും അതിന്റെ ഭീകരമായ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് അതിന് കാരണം തമോഗർത്തങ്ങളിൽ ഏറെയും നക്ഷത്രങ്ങൾ പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്നവയാണ് ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രകാശം പറ്റുമ്പോൾ അവയും തമോഗർത്തങ്ങൾ ആയേക്കാം എന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മരണത്തിലൂടെ അല്ലാതെയും തമോഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളൊന്നും 
ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾക്ക് ബാധകമല്ല സ്ഥലവും കാലവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് കാലമല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിന്റെ ഗതി തമോഗർത്ഥങ്ങളിൽ മന്ദമാകുന്നു സ്ഥലമാകട്ടെ ചുരുങ്ങി പോകുന്നു ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി ആർക്കും മടങ്ങി വരാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ പോകാൻ കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ചു വരാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അതിനാലാണ് ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ ബഹിരാകാശത്തിലെ ഒളിത്താവളമായി തമോഗർത്ഥങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തമോഗർത്ഥങ്ങളിൽ ചലിക്കുന്നവയും ചലിക്കാത്തവയും ഉണ്ട് ചലിക്കാത്ത തമോഗർത്ഥങ്ങളെ സ്ഥിര തമോഗർത്ഥങ്ങളെന്നും ചലിക്കുന്നവയെ കറങ്ങുന്ന തമോഗർത്ഥങ്ങളെന്നും വിളിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ആശയങ്ങളും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒട്ടും ബുദ്ധിയായിരിക്കില്ല വിചിത്രമായ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അതിശക്തമായ ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ട് അതിനോട് അടുക്കുമ്പോഴേക്കും പേടകത്തിന്റെ വേഗം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കും വൻ ഹൊറൈസണിൽ പേടകം എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ വേഗം പ്രകാശ വേഗതയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഇവൻ ഹൊറൈസൺ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും പേടകം തന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ദശലക്ഷത്തിൽ ഒന്ന് സമയം മതി ഇത് സംഭവിക്കാൻ അപ്പോഴേക്കും പേടകം ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കും ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളിൽ മറ്റു ചില അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കാം അവിടെ ഗുരുത്വാകർഷണം അതിശക്തമായിരിക്കും ഈ ബലപ്രവാഹത്തിൽ പേടകം തകർന്ന് യാത്രക്കാർ പുറത്തായിരിക്കും അണുക്കളെ പോലും പിളർത്താൻ തക്ക ശക്തമാണ് ഇവയുടെ ബലപ്രവാഹം വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം ചെറിയവയെ അപേക്ഷിച്ച് ദുർബലമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവൻ ഹൊറൈസൺ കടക്കുന്നതോടെ ആകർഷണം അതിശക്തമാകും എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനുള്ളിൽ കടന്നാൽ മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്നും അവിടെ മരണത്തെ പോലും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ഭാവിയിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് വിചിത്രമായ വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് തമോഗർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രബലമായ വിശ്വാസങ്ങൾ തിരുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രകാശം ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിനും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് ഹോക്കിംഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നക്ഷത്ര നാശത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന വാദവും ഹോക്കിംഗ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പ്രപഞ്ചമുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായതൊരു മഹാസ്ഫോടനത്തിലൂടെയാണ് മഹാസ്ഫോടനത്തിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളും ഉണ്ടായതിനാൽ അവ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നാശത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതാനാവില്ല കാരണം അന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഹാസ്ഫോടന കാലത്തുണ്ടായ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ ഇന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിന്റെ ആകർഷണ ശക്തിയിൽപ്പെട്ട് സമീപത്തെ വാതകങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും അതിനുള്ളിൽ വീണ് നശിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിനാൽ അവിടെ നിന്നും എക്സ്റേ വികിരണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഹോക്കിംഗിന്റെ വിശദീകരണം ആദ്യകാല ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾക്ക് ഒരു സാധാരണ വീടിനേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഊർജം നശിച്ചവ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്നാൽ ഹോക്കിംഗ് ഇതിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ മധ്യഭാഗം ഒരു ബിന്ദുവല്ല മറിച്ച് ഒരു ഗർത്തമാണ് ഹോക്കിംഗ് ഇതിനെ വേം ഹോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കാണ് ഈ മധ്യഗർത്തം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് പല തിയറികളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും പൂർണ്ണമല്ലെന്നതാണ് സത്യം കാരണം മനുഷ്യന് പഠിക്കാവുന്നതിലും ഏറെ അകലെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ നമ്മുടെ ദൂരദർശിനികൾക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ദൂരെ മാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ വളരെ ചെറിയ വസ്തുക്കളാണ് ഭീമാകാരനായ ഒരു നക്ഷത്രം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇവൻ ഹൊറൈസണിലേക്കുള്ള ദൂരം വെറും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ജ്യോതിശാസ്ത്ര അളവുകോൽ വെച്ച് ഈ ദൂരം വെറും നിസാരമാണ് അപാരമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു വസ്തുവിനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നും മറ്റൊ
ചന്ദ്രനിലെ ഒരു മണൽത്തെരി ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണിത് അതിനാൽ തമോഗർത്തങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഏക പോംവഴി അവ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വാധീനങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗൂഢതകൾ ഉടനെ ഒന്നും മാറാനും പോകുന്നില്ല ഇനിയുമേറെ നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്